照君出三雁门嗯，马上就要出征了，你觉得孤这个大帅能镇得住吗？你想听真话呢，还是假话呀、啊？嗯，还是先听假话吧。假话是吗？假话那就是不能，因为你武艺低微，才能拙劣，无勇无谋，而且脑子还不好使。假话都已经这样了，那真话呢？真话呀。真话，说实话，我觉得你啊，完全没可能。你这个人呢，要是自己就这样出征了的话，人家到时候会说是丢我的人，说我苏玉家法不严。这样吧，从明日起，你呢就给我恶补文韬武略，我就会给你制定一套恶魔的教学计划。叶青哥，明日某时起，给我操练起来。好吧。殿下起床了。嗯。殿下起床了。嗯。起床操练了。能耐了呀，足足让我等了一个时辰。看到那把石锁了吗？练习五十次。接着练，去选个武器试试吧。武器你不选，你偏偏选了把剑，而且不练铁剑，你练银剑，注定你这个人就是个贱人。你快练。就算是花架子，也把架子给我支起来呀、啊！你当我们军中的战士都像你一样单纯那么好蒙吗？拿剑要气势如虹。
，认真点儿，嗯，专心点儿，嗯。还是练我，说什么呢？操练起来。哎太子，你这是干什么呢？呃，我，父皇，请恕儿臣不能见礼。现在正在跟太子练一种合而为一的双修之术，也就是说，想让太子更加强壮，早日可以为国效命。想我儿娶了太子妃后，堪称获得一大助力呀、啊！本宫真是替你们高兴啊！谢母后夸奖。那好，我和皇后先回去了，你们继续，继续啊！啊，对了，外面天气冷，不如你们回屋练吧啊！皇上、皇后娘娘，起驾回宫。非得这样吗？一定要这样互相伤害吗？我觉得并没有互相伤害啊。太子白天宣淫，太子妃祸乱后宫，你不觉得是最好的搭配吗？好了，本宫要回去睡一觉了。珊瑚玛瑙，还有小桃子，诺，你们给我看好了他。如果他要是不认真练习的话，就不给他饭吃。你，好戏，哼，哎戏。干什么？昨日习武，今日自然是要习文了。今日本宫就要给你上一堂战术谋略教育课。这是什么东西啊？敢不敢跟本宫打个赌？你想赌什么？如果你答对了，本宫呢就答应你一个要求；当然，如果你答错了。就得答应本宫一个要求。你想让我答应你什么事、啊？荒唐！姑乃太子，你竟敢这么说！哈，那就是不敢赌了。好，本宫好心好意的想给你上一堂课。可是你又不理这个情，到时候如果你在众将士面前丢了脸，可就别怪本宫了。呃，我珊瑚玛瑙，我们走。哎哎，我我学，我学就是了。赌。好，小桃子，来吧。太子殿下，您听好了啊。
成倒闭啦。黄老板，黄老板，吃喝嫖赌，带着小姨子跑路啦。原价两百两、三百两、一百两的绸缎，现在二十文甩卖啦，通通二十文甩卖啦。这是要赌什么？你买不买啊？这绸缎看起来倒是不错，二十文，我买了。错。啊？小桃子。嗯。这这这这，总有刁民想害我。老子不服，这跟军事管理有什么关系啊？凭什么算我输？这万事都可以化作兵法，我就来告诉你一下，你错在哪儿了。首先，你看到这个人的老板跑掉了，所以呢，你会觉得很惨，起了同情和怜悯之心。紧接着，你又觉得这么昂贵的东西。变得这么便宜，便起了贪婪之心，是不是？我告诉你，如果这个场景转化到战场上怎么办？对方先卖走，赢得你的同情，紧接着再给你几个小便宜会怎么样？等你反应过来的时候，早就被吃的连骨头都不剩了。战场上尔虞我诈瞬息万变，作为一名将领，一定要时刻保持高度的判断力和觉察力，知道了吗？明白了吗？明白，是在下错了。你这种一本正经、胡说八道的本领，在下真是甘拜下风。那么殿下就算是输了，臣妾明天早上恭候殿下。早提醒我你！我一个劲儿给您摇头，您不理我呀！摇头，摇头，你摇什么头？这一大早的，什么玩意儿嘛！殿下，刚才娘娘跟您说什么了？赌什么呀？啊？哦，这这这，这个可不行，万万不可，万万不可！那愿赌服输，污能有什么办法？要这么安排啊？啊，因为我来大选以后一直在宫里，所以没有到民间来游玩过，想要感受一下。再说了，我一个女装出来也不方便，所以只能这样。你不方便？我穿的可是女装哎。所以我说你脑子不好使，你堂堂一个太子爷，到民间去寻欢作乐，到时候所有人都认出来。明天，万一有人参你一把，还是爱妃你思虑周全。在外面不能叫我爱妃，得叫我夫君。夫夫君。哎，走吧，娘子。反正就这么一天，回宫以后你照样是你的太子
，我照样是太子妃。既然今天就出来办这么一天，咱们不如就把它做彻底。你呀、啊，就不要这么扭扭捏捏,捏的了，好吗？叔叔叫我姐姐，差辈儿了。您叫叫哥哥。叔叔叔叔，给哥哥买朵花吧。谢谢你，小妹妹。谢谢啊，娘子，不用谢，这是夫君应该做的。走了。哎哎，公子小姐，前面好像在抛绣球哎，咱们看一下去吧。啊，就是就是，我们去看看吧。哎，走了吧，不就是抛绣球吗？你们大轩真的是。这么老的套路了，还要用啊？哎呀，去看看嘛，去看看又不会少块肉，走吧走吧，去看看走走走。走，我们再来。来，走走走，看看去，看看去。小人才，身强体壮，倒是非常符合我的要求。你是要把我卖了是吧，娘子？啊不不不，这不是一时情急吗？不算的，不算的。公子，快到台上来吧。哎、这位姑娘有何贵干啊？嗯，她不行。为何不行？嗯，因为。他是我夫君，什么？他是我夫君。哦，没事没事，我并不介意。可是我介意啊，公子，你介意吗？啊，啊嗯，不不介意啊。我大轩男儿三妻四妾的，亦不在少数。姑娘如此善妒，这可不是件什么好事。况且妹妹身材平平，又毫无情趣，也难怪你的夫君会心猿意马。嗯啊，对啊，你是该好好练练。妹妹不必担心，我不是来抢你夫君的，此次招亲只为求子。重金求子，奴家夫家本为京城土豪，因意外致残，失去了生育能力。我与夫君商量后，决定来异地寻找一位健康的男子，帮我圆一个做母亲的梦。呃，我可以帮你慷慨解囊，放心。他不行，不行。嗯，姐姐，啊，实话告诉你吧，其实并非是我善妒，我只是不想害了你。其实我家夫君他，他，他有隐疾。啊？有隐有疾啊！妹妹，可是那方面的疾病，嗯。姑娘，我没有那方面的毛病，他就是吃醋而已，不想让我帮你。我可以。啊，姑娘，我还是重新帮你找一个吧。来来来，我来，我来，我来，我来，重新找一个，来，来吧。哎，他他他，他可以。我，喂，他可以，他可以。太子
，你这不瞎胡闹吗？我怎么能上来呀？你你就叫微笑吉嘛，大不了微微应列表尊敬。微微，殿下，小桃子是太监，无后的，你这是故意戳我痛处。姑娘，我应不了，你啊，我有隐疾。好了好了，我再想想其他办法。哎，等一下，等一下。我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来。姑娘，这个人一定可以帮你。殿下，你怎么着女装啊？不怕被人发现吗？嗯嗯，你你你在说什么呀？你是不是认错人了？太子妃为什么着男装？就连陶公公也跟着胡闹。陶公公，你，哎，谢公子，谢公子，你别闹。一，二，三。哎，哎，快走，快走，快走！哎，哎，公子，公子，放开走啊！你放开我！哎，你看到谢清月刚才那个样子了吗？像见了鬼一样，笑死我了。哇，这里风景甚美，你看。一人烟雨旁，有闻得胭脂。风景再美，也不及你。雨散乌乃太子怎可以美？叶青哥，你能不能不要老是在这个时候打断我？你总是那么怂，一点也不浪漫。咱们不是说好了吗？今天，仅此一日，我做你夫君，你做我娘子。明月半一望秋水，却如几度一大不了回宫以后就忘掉，就当做是换了那么一场，忘了便是。母后当真这么讲，让我把这把剑送到丞相府，千真万确。那这就奇怪了，母后为何平白无故让我给谢子兰送这把剑？安天下，守太平。安天下。从这把剑的样式来看，应该是二十多年前王公贵族所使用的。二十多年前，谢子兰还没有生进，只是太子的一个侍读，所以我们可以排除他，能够满足皇亲贵族，又认识你母后和谢子兰的，无非就是你父王，还有宣德太子。管他是谁的呢，送去谢府不就知道了？打开。若真是宣德太子的话，想必谢子兰打死也不会让你知道的。此话怎讲？好了，快去快回吧。好吧。走。
殿下，您请稍等，父亲应该马上就到了。不知殿下大驾光临，让殿下久等了。是姑来的唐突了。姑这次是奉母后之命来给丞相送一把剑。母后说了，您看到剑就会明白他的意思了。小桃子，请丞相过目。三思，难道您真的决意为了一个女人？有何不可？姑，乃太子。若你帮姑办了这件事，姑答应与你一世荣华，官拜上卿。丞相，丞相。娘娘的意思，老臣明白了。但老臣的意思，也请娘娘明白。丞相的话，姑会带的。不过，可否请丞相透露一二，母后此举究竟何意？有些事情，您到时候自然会明白，但并非此事。殿下有何吩咐？你去查查那个谢子兰，看看她跟那个皇后林婉清到底有什么纠葛。诺。等等，顺便查一下那个谢清月，看看她跟叶青哥到底什么关系。去吧。诺。殿下。就由臣护送您回宫吧。嗯，不必麻烦了。臣有几句话想同殿下说。驾！驾！驾！二十年前，家母将我生下后，便遇害身亡。那时，父亲整日沉浸在痛苦之中，不能自拔。但自从他当了您的太傅。脸上便重现笑颜，甚至与我回家谈及的话题，也无一不是殿下。想必那时，他是真心喜爱您吧？那又怎样？往事不可追。我曾经视若他亲父般崇敬爱戴，可是他，却想要了姑的命。你看，你看，这是我刚写的。你看，啊啊！太傅，太傅，你，你杀啊！你今日大可杀了他。不过，你可想好了？你剑下指的。可是当今太子，明日帝王，你谢家上下八百条人命，还要不要？你谢家百年荣华，赔不赔得起？你谢子兰，敢不敢赌上这一切？哈哈哈哈哈哈！好久啊，好久，好久啊，好久。咦，谢公子。殿下，不管以前发生过什么，我的父亲他都是有苦衷的。这个世上有苦衷的人很多，他辜负了我在先，姑眼里容不得杀子，哪怕是被迫辜负呢？辜负便是辜负，
，所谓的被迫只不过是一个借口。这只能说明，他在我和别人之间做出了权衡的选择。弃我去者，昨日之日，不可留。这么晚了，还知道回家呀？我还以为你翅膀硬了呢，榴莲都给你准备好了。苏玉，孤身边，真正可以相信的人已经不多了。你便是其中之一，一定不要辜负了我。哎呀，喂，我说苏玉，咱俩这是出去打仗，你不用这么土豪吧？再说了。这也不方便啊！哼，你不要小瞧了这个饰品，它不仅可以当武器，还可以在关键时刻卖掉换钱，实乃出行旅游、行军打仗的佳品。都被你说成神器了，哼！殿下，来、啊，想都别想，孤乃一国太子。一会儿还要给将士们做誓师动员呢，需要形象的。哎，哎，你干什么？所以我跟你说，我警告你不许这样。我告诉你，哎，你要是敢取下来，我就打断你的腿，多美呀！今日我万千将士身负大宣国威，踏上征程，将士们磨刀霍霍，剑指臣贼。你作为一军主帅，像一个弱鸡一样。你让将士们怎么想？你让我怎么想？前几日教你，都白教了是吗？爱妃果然是北楚战神，寥寥数语就让姑无地自容。嗯，你放心，姑以后一定会努力的。我不想听到这两个字，以后不准这么叫。殿下，娘娘是不是又骂您了？这个女人真让人难以琢磨。前几天微服出游的时候，对我可好，这这怎么说变就变了？也不给姑备个马车，硌得姑现在屁股都疼死了。就小点声吧，让娘娘听见，连马都没有。走后，汉室余年间，为夫活得就像一具行尸走肉。心中唯一所想的，就是为你血刃仇家。为夫苦心策划多年，今天终于可以向你保证，这个时刻。不会太远了。啊！啊！啊
你什么时候才可以变得有用点儿？殿下，您没事吧？这是活血化瘀的药膏，也许您用了能好些。哼，谢公子真会献殷勤啊！不用劳您大驾了，来，我帮你涂。哎，不不不用，不用了，我自己可以涂，不用惊动你。哎呦，咱们都老夫老妻的了。还有什么没见过是吧？来，我帮你擦、哎。不用了，不用了，不用了。哎呦，你看，太子殿下真是脸皮薄啊！这个原本我们俩的闺房之话，不该给外人道来。本宫一时忘情了。这个苏玉竟然跟我打情骂俏，怎么见到谢清韵啊？奇奇怪怪。嗯，放开他，走。嘿，青哥呢？那边，快去救他。这边我顶着，你快去救他。有没有事？有没有伤到你？敢动我的人，活腻了是吧？将太子凌辱至此，斩草除根。没事吧，陈国人？我不管父亲有任何命令，哪怕你们是谢家的老人，只要伤了他一根小指头。我也要你们全部陪葬。少主，若有下次，概不饶恕。走，先回去。啊，哎呀，怎么了？嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
，能把他吓得魂飞魄散呢、啊？主知道，下午进城的时候，娘娘当众嫌弃太子穷来着，可咱太子爷一句话都没吭声。哎，看这模那样，跪在那儿都快两个时辰了，还不知道这一回落了个什么罪名呢。我看少不了挨板子喽。大样皮厚，一顿板子挨不够的。滚滚滚！老子正烦着呢，要打要杀，我穆大洋要是皱下眉头，就是他孙子！你活得不耐烦了，敢对太子出言不逊？太子，太子又怎么样？明明自己身子骨不行，出了事只会拿咱们下面人开刀。我算是看透了，这些个权贵，全都是一个熊样。哎，这殿下已经昏睡了两个时辰了。按照平时装晕的时间来说，应该醒了呀，娘娘，你说殿下不会真受了什么内伤吧？嗯，看来只有这个办法了。啊，嗯，哎，那。行行了，赶紧起来，起来。啊，那个，你没事了是吧？啊，对了，那个，罪人罪鸡都在门口跪着准备谢罪呢。你想好有什么吩咐了吗？呃，你你决定就好了。好，来人啊，把罪人罪鸡拖下去砍。砍柴。嗯，啊，我又没什么事儿。没有这个必要了吧？没什么事儿，哼。冒犯太子，就当砍了以儆效尤。你个爷们儿，一点血性都没有，死了算了。我并非没有血性，是你太血性了，忽视一个以仁德为名的太子。仁德，哈哈。哪一个名垂青史的帝王，是真仁德？我们就说秦始皇。也有焚书坑儒，那李世民虽然开创了太平盛世，不还有玄武门之变、杀兄逼父之事吗？你呀、啊，打小大轩就教你帝王之术，都教了些什么？从今以后我来教你吧。你一介女子，何来学的帝王之术？嗯嗯啊，也是，想来北楚的后宫不太安稳吧？啊，不过苏玉。你我的政见果然十分不同。一个帝王若以酷吏之行来执政，那皇位可稳，国运可昌；可是百姓却没好日子过了。若是他心怀天下，身心俱正，让百姓富足，那他自然是天命所归。那即便是有奸臣贼子，又以何名号来反他？在我心中，皇位固然重要，但更重要的是要我的百姓生活富足。国家安稳，成一代盛世。难道他是真人君，还是在做戏，收买人心？你说的话我都明白，只是我不觉。苏玉，我只是脾气好，我并非软弱可欺。你可认同我的说法？一部分吧。吓死我了！我刚才还以为你我证件跟价值观都略有不同，就此闹掰了，以后再也走不下去了呢。你想跟我一直走下去？啊，你我现在本是夫妻，在同一条船上，当然要意见统一才行啊。意见统一那是不可能的，必然有一方要妥协。你不信，走着瞧，接下来就看谁先妥协了。殿下，罪人穆大秧和罪鸡菲菲已被派往柴房砍柴，请问殿下，这一人一鸡要砍多少柴火？呃，砍够三天的柴就让他们回去吧。话说，这鸡是穆大秧养的？是，穆大秧自入营以来便养着这只鸡，情感颇深，还得了个称号叫“军中鸡爸”。这军中养宠物，还起了个名叫“鸡爸”。陈辉啊，你也是习武之人
，我知道你们苦闷，对吧？可是咱们倾城的君是否太舒坦了？太子妃，别叫我太子妃，叫我苏将军。是，苏将军教训的是，卑职监管不力，请苏将军责罚。好，那你给我听清楚了，明日六时起，全军一起惩罚。诺。哎呀，你拉我干嘛呀？我再不拉你，你就走到我前面去了。你这小短腿，怎么跟得上老子的脚步？你你在外面能不能给姑点面子？好，好，好，请。说吧，说什么？说你全权代理给我。各位都听好了，如今太子妃代姑行事，太子妃之令就是本主帅的主意，听明白了吗？诺。谢殿下赐权。本宫虽是初来乍到，但也知道你们这些男人们自以为是，不服本宫这个小女子。但是作为一军主帅，若是不能服众，军心就涣散。那我只有一个办法，那就是打到你们服。陈辉出列，末将在。今天我们来比试一局，你，你，你。还有那个军中鸡霸，都给我上来！啊，那个苏玉，暴力虽然可以解决我，但不一定能解决所有人啊！放心吧，没有暴力解决不了的事情。跟你们打，只需要一只手。来吧。成何体统？对女孩子也不知道温柔一点。哎呀，哎呀！殿下，您无需担心，太子妃她武艺高强。但殿下，您应该担心的是她的仪态问题。老子今天要宣布两条军令，第一条，太子是老子的人，谁要是斜眼瞟一下太子的衣角，我就挖了他的双眼；谁要是敢居心叵测勾搭太子，我就把他打成肉泥。听懂了吗？不。第二条，我真的没有想到，你们这帮弱鸡竟然如此不堪一击。一会儿。你们两两开始操练，赢的可以吃饭，输的绕着教场给我跑二十圈，明白了吗？不。苏玉，我要跟你商量个事儿。说吧。你能不能矜持一点？你再这样下去，老子头上都要冒绿光了。老子是个男人，再说了。你现在是太子妃，请你注意点你的身份，行不行？哦，我以为你是段秀，还是下面那个。段秀就不能是男人了吗？哦，对，段秀也是该有的都有。殿下，臣请告辞。啊，去不去？我算是明白了，你这是步步为营啊。啊，先让他知道你是段秀。以后你就好下手了。不，叶青哥，你这个算盘是打错了。只要老子是太子妃一天，你想都别想。老子从来不和别人分享男人，女人也不行。我等办事不力，还请丞相责罚。
不妨，我早就料到此番没那么容易成功了。云儿和太子妃都是当今的顶尖高手，你们不敌，也在情理之中。反正这次只是打前哨，莫着急，老夫有的是后手。谢丞相不发之恩。对了。我要你们在青城军中埋下的暗桩可安排好了。我等已寻觅到了一个人选，此人一向掩饰得很好，在军中颇有声名。不过他实在贪得无厌了一点。贪算得了什么？只要有弱点就可加以利用。丞相下一步打算如何做？你们护送我去一趟边城，就由老夫亲自为太子送上这份大礼。诺。诺。殿下，起床了。苏将军叫您起床了。整个大营的军士都在拼命练武，就只有您在睡懒觉。您好意思吗？嗯。卑职穆大央参见殿下。自今日起，卑职就是殿下的护卫队队长。殿下有任何吩咐，都可以找卑职。我现在只有一个要求，你能不能小点声啊？是。呃，是。殿下，您难道还要睡回笼觉不成？如果您再这样，我只有叫整个大营的军士来围观太子睡懒觉了。知道。如今陈国正在攻占我大宣宋城。而这是陈国的连城，这连城是个交通要塞。若我们先攻下连城，陈国大军必然折返，宋城之危自然可解。围魏救赵，谢将军，这次我与你英雄所见略同，咱们的青城与连城离得比较近，一天脚力即可到，所以我们进可攻，退可守。两位将军说的不错。但这连城乃是山水环傍、虎踞龙盘之地，易守难攻啊！这一点你大可放心，本宫已经想好攻城之计了。这次我亲自带兵出征。喂，你说什么？你怎么来了？不是，你要领军，那我们俩不就分开了？哼！我本来就是建功立业来的，领军打仗很正常啊。怎么，离不开我呀？想黏着我呀？啊，不是，我就随便问问。那你干嘛来了？啊，那个穆大央，能不能把他换掉？为什么要换？大央武功高强，人又憨厚老实，挺好的呀。大央他乃壮士。脑筋不活络。哦，你是嫌人家大央傻是吧？所以要把人家换掉，真是吗？喂，是不是我讨厌什么你就非要做什么？哼，你才知道啊！苏玉，哎呀，行了，咱大央啊，挺可怜的，上有孤寡老人，下有弟弟妹妹，弟弟还得读书，妹妹还得代嫁，家里缺钱。他要做你的护卫队长，能比别人多拿好多钱呢。况且你这个太子爷对吧？花钱如流水，你呀、啊、根本不知道下面人的苦。我价值一个月的俸禄金钗，你说扔就扔，到底是谁花钱如流水？哎，好了好了，对，告诉你实话吧，我是觉得，人家穆大央憨厚老实，而且就是一根筋，这样才管得住。你，好了好了。这种鸡毛蒜皮的小事要跟我说吗？离不开我是吧？行了，出去吧，我还有好好多事儿要讲呢。啊，哇，去吧。嗯，哎，大央啊，你多大了？卑职今年二十五了。娶妻了吗？呃，殿下问这个干嘛？姑本想替你促成一门婚事。哎、没娶，卑职的老娘快愁死了。不知殿下要指谁给卑职？小桃子，她是故事面最具有女性特征的一位。嗯
。哎呀，不瞒你说，这第一次见到大秧啊，我就觉得你的身材和长相甚是符合我的口味。嗯，殿下，姑跟你开玩笑呢。不过这二十五岁在大轩还没娶妻，确实有。你为什么没娶妻啊？殿下戏弄卑职，卑职不想回答。回话？回答有赏。赏多少？一两银子。回殿下。卑职家里穷，一家七口都由卑职一人抚养，负担慎重。人家又都说我真傻，脑筋不够灵活，哪有姑娘愿意嫁给卑职？当然，卑职也不想给姑娘增加负担。你这人心肠倒是不错、啊。行了，干活去吧。嗯，真的不考虑考虑我？嗯嗯。小桃子，你去军营里帮我统计一下，有多少像穆大秧这样单身没有娶到媳妇儿的战士，然后再去县城里面找一个媒婆，再看看有没有姑娘愿意和战士相亲的。姑要搞一个相亲大会。相亲大会，两军阵前要开战了，殿下，您这是闹哪一出啊？我知道啊，可是这个战士他娶了媳妇儿才有动力，有了动力他才有力气打仗。不过这个相亲大会，姑要给他改个名字，嗯，就叫劳军慰问吧。行，听您的，费用呢？嗯。费用就从姑的账里走吧。你可真有钱、啊。嗯嗯嗯，那个不够的话，就把苏玉的金钗外面镀一层金，里边用银子就行。嗯，不过丑话可得说在前面。嗯，如果出了事儿呢，您得担着。哈，姑什么时候把你捅出来过？您出卖我还少吗？你。是派去城郭谈判的三位大人的人头，殿下还是不要看了。姑都是要上战场的人了，没关系。陈国那些狗贼怎么说？他们说，陈国想是死，不想也是死。大轩与北楚狼子之心，他陈国早已看透。陈国男儿愿走百万军师，与大轩北楚决一死战，誓与国土共亡。区区几百万人的小国，倒有几分血性。卑职身为侍卫。却不能保护诸位大人的性命，卑职，苟且于世。我的战士只能战死，留着你的命，到战场上去杀。大家都听好了，今晚全军备战。诺。太子，马上开战了。苏玉，终于到了你扬名立万的时候了。苏玉是个护食的人，我的夫君容不得别人染指。谢将军明白。苏将军，女子善妒不是件好事。若他日您为一国之母，太子后宫家里三千，您要如何？就算六千，也没有你的立足之地。谢将军，不必担心。你刚才怎么那么霸道？卧榻之侧岂容他人酣睡？你明知道自己的东西被别人觊觎着，你自己又守护不了这个东西，这东西到最后是不是你的东西？它怎么才能是你的东西呢？你心里是不是很难受？不是，你这不是在说我吗？我是东西吗？你不是个东西。你好了。逗你呢！哎呀，你能不能以后不要总逗我？再说了，你不是不喜欢男人吗？对啊，我不喜欢男人啊。但是这一次，也许有个例外呢。叶青哥啊，叶青哥，你就别在这痴心妄想了。以他平时对你忽冷忽热的态度，这就是。
护石，对，没错，就是护石。殿下，这位就是北楚来的特使，北楚大军已经准备好了。我与众人商议过了，想让北楚来帮助我们宋城，我们便退到连城，围魏救赵。等陈国的大军折返时，我们再与北楚两面夹击。殿下，有何异议？嗯，呃，没有没有。起来！哎，一，哎，还有钥匙要谈。啊！他不会喜欢这样的男人。大洋，你听得懂北楚方言吗？卑职三年前和北楚人打过仗。啊，那他们在里面叽里咕噜说什么呢？丽丽，哎，你看，看，我是把这个对的，还、啊、是？哦，殿殿下确定想听吗？哎呀，想。那个人在向太子妃示爱，他说：“玉玉，我的心。”就是你的天涯海角，我不能去得更远。你看太子那个矮子，还没有你高，就是个武大郎。你跟了他，不会幸福的。跟我走吧，我们共赴天涯海角。武大郎。你们两个奸夫淫妇，你们两个简直就是大宣版本里的潘金莲和西门庆，你信不信我捅死你？既然你知道是如此，应该知道武大郎的下场吧？你。苏玉回的什么？快说！他上上上，白狗分狗子，我是大狗。太子妃说：“死战过后，你有命活着再说。”啊！我必不会死。你们两个，你们两个，你们两个，你们不要随便挑战我！哼！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯！好坏，人家好喜欢，捶你小胸口，还还要。殿下，殿下，殿下，傻了？啊？哎，大洋，苏玉，他一定不会喜欢那种男人，对吧？呃，你说啊？殿下，说实话。你有点娘。卑职觉得没有女人会喜欢柔弱的男人，女人们都喜欢这样的纯爷们儿。嗯。如果你想让太子妃放弃红杏出墙的想法，一定要爷们儿一点
那些画本子里写的翩翩公子，可都是文能提笔控娇女，武能床上定人妻。武能，呃，其实苏玉吧，他他他不喜欢这种，他不太喜欢这种爷们型的人。那是因为他还没遇到真正的男人。太子妃是不是一直对您动辄打骂？我告诉你，很疼啊。是不是有时嫌弃您太娘？好好的一个男的，干嘛像女的一样在这挽头发呀？啊？是不是还常常说您是废物？爱妃经常这样说我，这就没错了。殿下，这不管是男人还是女人，都渴望有一个人能够征服他，懂吗，殿下？征服，征服。像太子妃如此英勇不凡之人，您一定要在气势、身体乃至武力上全面性的把他压倒。像我一样纯爷们所以你需要做一些改变。给他新鲜感，新鲜感是吧？哼，老子要做一个纯爷们儿。可是我怎么才能做一个纯爷们？小桃子啊，你确定这是那几个瓜里做好手脚的那个？那些都是备用的。殿下，我小桃子办事儿您还不放心、啊？知道了。对了，等一会儿还是要你跟我打配合，知道吗？嗯。哎呀，殿下，想不到现在您为了讨娘娘欢心，也算是出尽了百宝啊。姑不得不为啊，他要是跟别人跑了，那嗯，姑这个太子，岂不就是被全国人沦为笑柄了？那我还不如死了算了。也对，哎，来来来，快快！哇，难道这就是失传已久的武功绝学——徒手劈西瓜？想不到，呃，小桃子在有生之年还可以看到此等绝学，真的是太值了！殿下真是太爷，太爷！我也不知道啊，再试下，再试下。呃，殿下这太爷啊啊啊啊！叶青哥，你大晚上干嘛呢？我哦，嗯嗯，想吃西瓜的话，直接说一声不就完了？呃，呃，呃，娘娘，我实话说了吧。殿下就是想为了讨好您，他觉得，嗯，您喜欢特别爷们儿的，所以这点子是奴才说的。喜欢爷们儿的，我就挺像个爷们儿的，我干嘛喜欢爷们儿啊？我还是喜欢你娘一点儿。呃，小桃子下去吃西瓜了。你还不如说。你就希望我是个娘吗？对呀、啊，我就是希望。啊。可惜我不是。好了，明天还要出征呢，早点休息吧。啊，老规矩，我去那吃饭。啊啊啊！啊。明天就要出征了，今天咱们俩之间就不要放水了。哦、oh. ，苏玉，你一定要平安的归来。
如果这次我们能顺利出逃的话，日后我便陪你走到天涯海角，赏尽大好河山。这样你应该没有什么心思回宫当太子了吧？嗯。好啊，你敢骗我！原来你一直在装睡。哎，没有才梦见的是谢清月，我怎么会梦谢清月的春梦呢？哎呀，嗯嗯，苏玉，嗯，你醒了，睡得好吗？嗯，嗯，哎，还行吧。就是做了个奇怪的梦。哎，苏玉，你若是一个男子，估计也是位翩翩公子，能迷倒我大轩万千少女。那是当然。好了，收拾一下，我准备出发了。啊，等一下。你要出征了，我也没什么可送你的。这把匕首削铁如泥，跟了我十几年了，一直像护身符一样。把它送给你吧，就当保个平安。嗯。哎，就送这么一个破玩意儿给我，你也拿得出手啊？那算了。哎，哪有送给别人的东西还拿回去的道理啊？没事儿，反正我来者不拒。对了，我出去的时候你要老实一点，不要在那边勾三。搭四，特别是那个谢清月。喂，我什么时候勾三搭四了？都是你，你出去才要谨守妇道才是。<笑>好了，来给我系上吧。谢将军，一同送诸位战士出征，养兵千日，用兵一时。孤将整个大轩的生死存亡就交给你们了，战士们，是时候让尔等小国感受一下被我大轩大军践踏的恐惧。孤在此等着你们奏旋归来，一同痛饮庆功酒。苏将军，一定要完好无损的得胜归来。诺。殿下可是在担心太子妃？嗯，没有啊。
他一定会赢的。殿下如此信任娘娘，自然啊，我们夫妻本是一体，我不信任他，又信任谁？谢将军想说什么？没什么。听说最近新进了一批粮草，谢将军是否应该忙着收敛入库？如果没什么事，姑就先告辞了。殿下。好险好险！昨天晚上刚做了我跟他的春梦，今天就想来趁虚而入，不能被他迷惑了，否则苏玉那个小暴脾气回来，必定会给我一份休书。哎、华城知府陈寅，拜见大人。青城知县梁成见过大人，华州漕运总局李周见过大人，华州司库贾交旅见过大人。这次负责粮草运输的都在这里了。回大人，以悉数到齐。只是不知大人此番远道而来，所为何事啊？我只是来提醒你们，此番将军主帅乃太子，他的眼睛里容不得沙子。我意图同你们关系颇多。不想受你们牵连，大人只管放心。这次我们准备的很充分，太子殿下肯定发现不了。大人，十万两，出手可真够阔绰的。看来，我若是不收这钱，你们是什么都不肯说了。好。此番我们将所有粮草一分为二，这一份专门送往清城，就是太子殿下所管辖的地盘，而另一份则分发其他部下。对了，下官还听说太子妃亲自率军去了连城。驾，再快点，必向敌人打个措手不及。加快，驾。吁吁，如今粮草已经到何处了？回将军，已有一名吃喝来报，说粮草已经先行，到达附近驻扎营地。好，我们继续前进。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！这么说，你们是动了太子妃的粮草？太子与太子妃新婚燕尔，正是蜜里调油之时，你们竟敢动太子妃的粮草？可是，下官听闻。太子殿下性格温和，应当还不管事儿，是吗？等着掉脑袋吧！大人，大人，大人，大人，大人求大人指点，求指点。大人，我国此番以精兵良将对战陈国一小国，我等只是在军粮方面稍作手脚。你们错就错在对太子了解的太浅薄。昔年陛下为了历练太子，让他亲身户部的烂账，哪怕是劳苦功高的郑国侯，都被他亲令处死。诸位大人觉得自己的脑袋比那郑国侯还硬吗？卑职不敢，请大人指点，请大人指点。大人，大人，大人。战场之上，刀枪无眼。本官只愿五儿平安。大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人，大人。陈大人，您说这事情真有这么严重吗？倘若此事真如丞相所言，太子遇查此案，那咱们可就是株连九族的大罪。你觉得你们逃得了吗？那我们还动手吗？且再等等，就看太子殿下如何看待此事。也不知道苏玉如今走到哪儿了，也不给我来个信儿，切，过分。
，小桃子，嗯，他走了应该有一天了吧？笔墨伺候，我要给他写信。诺。哎呀，殿下，这娘娘刚走了半天而已，难道您的思念之情就如那滔滔江水般了吗？才半天，你确定？准确的说，应该是五个时辰，一刻钟。哎，都怪这军营的生活太无聊了，一点娱乐设施都没有。哎，对了，小桃子，我之前吩咐你找的媒婆和姑娘，你找的怎么样了？这个事情我已经给您办妥了，媒婆已经找到了，过两天就会带着姑娘们来军营里面劳军慰问。这个事儿啊，你得盯紧点。姑姑也得招待正事做了，不然天天在这儿白吃军饷，还真是有点不安心呢。殿下，您的这个正事也太棒了吧！快去，诺。殿下，青韵求见。姑不在。殿下。进来吧。呃，谢将军前来何事啊？青韵听说这边塞外的星空特别美，殿下可有兴致一同出城走走？我说谢将军，您还真是挺清闲啊。青韵已将粮草安置入库，也将守城军调派下去，完成这些事情，倒还挺轻松的。干得好，那你就自己去偷闲散步吧，姑姑就不陪同了。殿下，可是在躲着在下？这么明显，看不出来。殿下，请问您说什么？啊，我是说谢将军您多虑了，姑是有事在身，呃，不便与谢将军一同前去。殿下所说的要事是？给太子妃写信啊。是这样，那青云告辞。慢走，不送。连城地势险要，又有重兵把守，若我们强攻的话，很难取胜。我们必将来一个声东击西、避实就虚的战法。具体部署，还请苏将军指示。我带一队侵袭，绕后。攀爬城墙，将其主帅擒拿，他们必将军心大乱。趁此机会，你们再与我会合，最终结束战斗。苏将军高见，只是你亲自侵袭，这样一来，恐怕会将自己陷入万分凶险之境地呀、啊。身为主帅，若不能身先士卒的话，怎能让他人为我卖命？我等愿誓死追随将军。好，我带队走后，约莫半个时辰，你们便行此计。行动！杀！大家快看！似乎有些不妙，大轩大军的人数是我们的数倍，这么强大的优势，怎么会止步不前呢？将军的意思是，他们在故弄玄虚？不，这个倒是很难说。如果对面大军的主帅是苏玉，他要想出什么奇招，这个我倒是不习惯。这样吧，你们在这儿守着，你随我去视察一番。诺。
。有人越袭！啊！啊！苏爷，苏爷。殿下，好了好了，没事没事，小桃子在的，做噩梦了吧？小桃子，我刚才，我刚才梦见苏玉他死了，他就那么直挺挺的死在我面前了。哎、好了好了，殿下，您这是梦魇着了，人家说梦都是反的，娘娘一定会吉人天相的。嗯。哎呦，瞧这一脑门汗啊！好了，不哭了，不哭了，嗯。开城门，将军，战场基本打扫完毕，我军业已入城，后续还请您指示。速去安置兵马、粮草，接管连城辖制。诺，将军，那这些战俘该如何处置？这些战俘当初口口声声说要与自己的国土共存亡，可是现在呢？又变成我们的俘虏，这等没用的东西不杀，留着过年呢。可是，我大轩自古没有杀战俘的传统。大轩就是喜欢标榜仁义，那你可知把他们留下，不但会消耗我们的粮草，而且他们随时可以反水，咬我们一口。真是真真意义上的养虎为患、啊。我觉得大轩的这些传统，早该改一改。将军。于大人，你似乎忘了一件事情，本宫才是一帅之主。卑职遵命。等等，你速派人给太子殿下送信。诺。你送我的东西，似乎还真有点用处。我已经打赢此仗了，如你得知。会开心吗？殿下，小桃子命人给您熬了碗参汤，您趁热喝了吧。小桃子，孤忧心苏玉安危，已前往连城。你帮我掩护。哎，陶公公，那个相亲大会什么时候开始啊？延期。哎，不，你延期什么时候啊？无限延期。穆大妖，太子殿下下了死令，任何人不准靠近营帐一步，听见了吗？苏玉，一定要给姑活着回来，姑不允许你有事情。殿下，玉，玉，小桃子，你怎么来了？我不是让你在家掩护吗？这种事情交给穆大英就行了。殿下，你现在怎么怎么什么事都不带着小桃子了？咱俩不是好朋友了吗？哎呀，好了好了，我知道了。既然来了，就别废话了。此行姑见不到苏玉，一定不会回来的。苏玉他赢了，不愧是战神，五千兵力就攻陷了一座城。殿下，既然我们已经知道正果了，那不如早点回去吧。我还没见到他呢，我怎么知道他的安危啊？再说了，万一他受伤了怎么办？如果娘娘知道您这么贸然跑过来了，您觉得您有好果子吃吗？嗯，我就。见那么一面，就一面，我不让他知道不就行了？哎呀，哎，你看，那个，那不就是苏玉吗？那个不是，没有那么瘦。啊，站住！你们什么人？我问你们俩，你们知道娘娘在哪儿吗
，什么娘娘？当然是太子妃娘娘了。我等只知苏将军，不知太子妃娘娘。嘿，你们两个，哎，低调，此行务必低调。嗯嗯，两位小兄弟，此番攻下连城，功不可没，想必一定非常辛苦啊。姑，我在此对你们表示崇高的敬意。嗯嗯你谁呀、啊、你？嘿，有眼不识泰山。你们难道没有见过太子爷爷殿下吗？哼，太子，我听说太子很怂的，里子面子全靠苏将军一人苦苦支撑。嗯，大胆，这种话我们私下说说就罢了，怎么在什么人面前都说实话呢？你们两个都大胆！你们知道他是谁吗？啊！哦，你们是奸细，来人！啊！奸细拿下，滚！苏将军，刚刚抓获两名奸细。奸细，拖下去砍了吧。诺。我看谁在那边瞎叫！你你你你你。苏妈，苏云，你都要把我给砍了，你还在那儿耶耶耶耶耶，你你是打什么鬼呀你？不是不是，哎，诺布，哎呀，你们怎么来了呀？啊，娘娘，昨日殿下梦到您遇险了，特意今天赶了一天的路，就为见娘娘一面。就把我们俩都砍了。嗨，你个大老爷们儿的，能不能像个男子汉一样，不要哭了？我不能，我就不能像个男子汉。我本来就是个男子汉。好，好，好，你是个男子汉，能不能放开我了呀？不能，昨日攻城那么辛苦，你也没有受伤啊。我没有。来来往往这么多将士，你能不能不要当众开我的油啊？谁要开你的油啊？哎，你们怎么来了呢？那谢清韵这么好心把你们放过来？呃，哈，哈哈哈哈，自己偷偷跑过来的是吧？跑！给我滚回来！哎，殿下吩咐，任何人不准靠近营帐。谢将军，请回吧。军情紧急，这是连城那边的信使。苏将军已经攻下连城，需要殿下马上派出一部分兵力前去镇守。可是殿下下了死令。哎，哎，不能进，不能进，不能进啊！禀副帅，早上小桃子跟我要了匹马，卑职见他急匆匆的走了，走的似乎是去连城的官道。不好，得罪了。哎，哎，谢将军。哎，殿下，殿下。殿下去哪儿了？嗯，不不知道。那还不去找？我说你们几日不见，胆子见长啊！哎，我这不是担心你的安危，想来看看你吗？担心我？那现在看我没事了，可以回去了。喂，我说你这个人啊，我大老远的跑过来看你，你连杯茶都不给我倒，现在就要轰我走？我在这儿。守城又不是在这儿玩儿，而且我还有这么多军务要做。你呀、啊，现在该做的就是赶紧回青城去镇守，而且安全的多。我知道，苏玉，如果有一天我陷入了危机，你会不会也会为了我而不顾一切？哎，我说你是不是一天到晚言情小说看多了，受到他的荼毒了？你一个堂堂太子爷哪儿那么容易入险？青城那么多兵，况且还有禁卫军守着，他们吃干饭呢。你呀、啊，就乖乖的回去吧。来，你们几个过来，务必快马加鞭把这二人送到青城大本营，不得有误。诺诺，去吧。哎，我回去之后会给你写信的，你记得要给我回啊。
ótimo.殿下，这么快？卑职在去往连城的途中，刚好遇到殿下他们折返。殿下也太肆意妄为了，即便担心苏将军也不该。嗯啊，呃，殿下昨夜一夜未眠，再加上路途奔波，此时应该是累坏了。呃，要不谢公子您就也罢。那你好好服侍殿下安寝吧，我等就先告辞了。机智，不然又得听他唠叨几个时辰。殿下，您下回装医能不能提前打个招呼啊？还好小桃子聪明。哎，我知道，伺候笔墨，我要写信。诺。将军，太子派人送来的一批密件，放那儿吧。此刻在做什么？自从咱们上次连城一别，又是好久没有看到你。嗯，这些天劳累了吧？你要努力加餐。虽说京中没有什么好吃的，不过能不吃兔兔，最好还是别吃了吧。我一切都好，平日里也没什么大事。你若是不嫌麻烦，我一一说给你听啊。将军，请看。康尼，战士们在前线拼了命保家卫国，你们这帮黑了心的官吏，敢如此敷衍！将军饶命！将军饶命啊！卑职从华州一路押运粮草，中途并未倒手，卑职实在不知，这好好的精米。怎么变成坑米了？还用说吗？一定是有人从中捣鬼！将军饶命！将军饶命啊！将军，康米也就算了，将士们好歹还能下咽。刚才卑职打他了一番，这许多麻袋里暗藏着石块，他们以石块抵下粮食的重量。如此一来，咱们粮食可能会不够。这眼下该如何是好？吃了雄心豹子胆了，竟然把主意打到老子头上了，传令下去。马上传信给太子，让他彻查粮草。诺。哎，谢将军。殿下，您来找我。呃，姑想问一下，苏玉他什么时候能回来？这个得看情况。如今只是镇守连城，这可比攻城容易多了。那岂不是谁去都一样？那你怎么没去啊？殿下。你如此思念太子妃吗？一点吧。放一个姑娘在战场上，姑不是很放心啊。殿下无需担心，如今陈国大军已经被北楚困在了宋城，顺利的话，他很快便会回来的。嗯，那既然这样，谁去不都一样？那谢将军，不如你主动去请缨，把太子妃换回来吧。哎，等等！殿下还有什么要交代的？其实，这是你的营帐，要走也是姑走才对。嗯，姑就不打扰了，告辞了。嗯，殿下看起来不太开心呢。
，小桃子能立马让殿下开心起来，你信吗？有事快说。咦，娘娘来信了。哎，快给我。嗯。这么小气，他就这么爱惜笔墨吗？嗯，我看看。彻查粮草。哎，殿下，这娘娘让您彻查粮草。难不成这些地方官敢动太子妃的粮？你也不是不知道，大宣一向腐败成风，现在军粮上动手脚这种事，只要不是太过分，睁一只眼闭一只眼就过去了。不过此事牵连甚广，涉及了太多家族，除非是姑不想混了，不然我干嘛去得罪这么一大票人？那您准备怎么办呀、啊？写封信，好言相劝，敲击一下就行了。我至少也要保证我媳妇儿不饿肚子吧。嗯，快，伺候笔墨。诺。大英，殿下，此信帮我送到华州知府。殿下，您是太子，是不是谁也不怕？怎么可能？姑怕的人多着呢。上有皇上，下有朝官朝臣，百姓的心情姑要考虑。大臣的心情，姑也要考虑；世家的心情，姑还要考虑。姑怎么能不怕呢？是是吗？卑职明白了，这就去送信。嗯。陈大人，嗯，谢相说的没错，这信中言辞犀利，这分明是封问罪书啊。不错，他口口声声说要拿我们试问，肃清贪污，以正朝纲，这可如何是好啊？可是我有一点很疑惑，这太子殿下既然要问罪，为何事先书信一封告知？我为官这么多年，第一次见形势这么大张旗鼓。难道你们不觉得这其中有什么问题吗？卑职觉得，这正是太子殿下的厉害之处啊。事先张扬出去，将这顶帽子给我的扣死了，在雷厉风行彻查军饷，这样他在军中必然威望大盛。这太子年纪轻轻就如此铁腕，陈大人，事到如今，咱们也没有退路，不是他死，就是我们亡。既然他如此对我们，就怪不得我们。殿下，卑职回来了。这是华州知府陈莹大人的回信。念吧。呃，殿下，卑职没念过书，不识字啊。小桃子，给我吧。哎，写什么？嗯。这信的大意是说呢，他们接到殿下的来信以后，每个人都是惶恐云云，并且保证以后绝对不会让您失望了。哎，看吧。事情完美解决，我说什么来着？我若宽待一个人，人必善待于我。你们俩要多学着点啊！听见了吗？多学着点。殿下，卑职也想学识字，能请教您两个字吗？哦，没想到你还有如此好学之心。以后你若学好了，姑待你上京任职。写吧。嗯。呃，这这是什么字？素，这是素字。哦，这就是素字。那那这个字呢？哦，这个是贪字。卑职明白，卑职先行告辞。哎，等等，殿下，有事儿。大英啊，你最近也挺辛苦的，姑特意要放你一天假，你回家看看你老娘吧。真真的吗，殿下？真的。谢谢殿下。陈国君与我们军情如何啊？今天有什么军情相报？
。启禀将军，陈国军依旧被北楚军围困在宋城，双方已激战数日，难分胜负。只是刚才斥候来报，陈国军不知为何抽出一小支兵力向西去了。向西？向西先是青城，再是连城。他们难道先袭击青城？那太子他，将军不必多虑。虽说太子分兵支援了咱们，但是他身边有禁卫军守护，个个是精兵强将。以陈国的兵力，要想袭击太子，恐怕比登天还难。不错，苏将军素来神机妙算，这一遇太子之事，你还是关心则乱。那青城大本营有谢将军镇守，殿下必无大碍。父亲来到了前线。王公公，嗯，父皇他为何要突然调走我的禁卫军呢？皇上不是说了吗？如今啊。陈国大将军紧急回防，奔着太子妃所驻守的连城去了。皇上啊，怕太子妃难以阻挡，这才让各路大将军分兵前去支援的。嗯，可是我们殿下前天刚调了三万军马给娘娘，这皇上现在又调我们的禁卫军，太子殿下个人安全如何保证啊？大胆，你什么身份呢？竟敢质疑圣衣！小的一时口误，还请还请王公公见谅。王公公，你是知道小桃子的，他一向口无遮拦，你就别吓他。诺殿下。只是我还是不太明白父皇的用意。王公公，您可否指点一二？以老奴猜测，这皇上啊是想早点完结这场战事。这太子殿下的禁卫军，那可都是精兵强将啊！如果能去助上太子妃一臂之力。那可是事半功倍呀、啊！皇上是想送给太子妃一件大功啊！啊，我明白了，父皇这暗箱操作的本领确实比我强多了，多谢公公指点。嗯，小桃子，等一下，你快让他们准备一下，即刻出发。诺，那老奴就回去复旨了。恭送王公公。父亲，您果真来了。怎么，这边塞我就来不了了吗？您千里迢迢的从京城来到边塞，总有原因吧？难道？是关于青哥的，您到底有何目的？我来带你走。为何？战场之上刀枪无眼，为父就你这么一个儿子，当然希望你能够平安了。刀枪无眼？难道父亲您已经为青哥布下了杀局？你以为呢？父亲，<笑>为父等这一天等了二十几年。终于可以给你母亲报仇雪恨了，玉儿，谢家就托付给你了，为父可以安心找你母亲去了。我要去救他，救！你以为你还能救得了他吗？禁卫军已经被调走。陈国军正在偷袭的路上，单枪匹马拿什么去救？我不知道如何去救，但我说过，我要护他一世周全。即使豁出这条命，我也一定要救他。
这次负责行动的内线大多都是谢家人，李通外国加上谋逆的大罪，你救了他，难不成想看着谢家被满门抄斩吗？一个叶青阁和整个谢家孰轻孰重？别再愚蠢犯傻了！如果这叫犯傻。我情愿做一生傻瓜。父亲，您自己设的局，一定有方法全身而退。可青哥，他的命只有一条，我一定要去救他。你这个逆子！孩儿不孝，父亲，您日后多加珍重，就当，就当没我这个儿子吧。如你所说，这谢子兰和林婉清，果然是仇深似海了。可怜了这叶青哥呀，一直被蒙在鼓里。贵妃的意思，大学内斗的越严重，就对我们越有好处。母妃就是这样，就连我，也是他的一把剑。殿下似乎对娘娘有诸多误会。其实娘娘当初所做的一切，都只是希望您可以泯灭感情，内心强大。其实娘娘她还是很爱殿下的。爱！我生来便不知道有这种东西的存在。母妃教我的，就只有憎恨和杀意。我苏玉立誓，只为自己而活。绝不让天下人负我。时至今日，我仍不改此愿。大宣太子在哪儿？大宣太子，呃，大宣太子刚才在战乱中被你们杀了。哦，对，我亲眼所见，被你们杀了。我们拿到线报，你就是太子的一个贴身小太监。你个狗奴才，说不说？不说，我杀了你。没错，我就是太子的狗奴才，我的命就是太子给的。你们要杀要剐。随便。好，就成全你。叶青哥在这边。走
这陈国的姑娘果然烈性，放开她！当我们大陈国的男人都死完了吗？带走，走，走！<笑>看来古时再没有机会欣赏这姑娘身子的美妙了，可惜呀、啊，可惜！<笑>姑娘，你还好吗？姑娘莫怕，大兄那出生太子。再也不能凌辱你了。等战事一过，我们就送你回家。来，报，苏将军有紧急军情，进来吧。将军，陈国军队已经攻陷了青城军营，还劫走了太子殿下。什么？抓了太子？太子的禁卫军呢？据说是奸细调走的。将军，我军是否立即回防营救太子？容我想想吧，你先下去。诺。殿下，太子不能救。为何不可？太子一死，大宣国脉根基立断。此时我们袖手旁观才是最明智的做法。属下恳请殿下，一定要顾全大局。你个死阉人，你先看看，这是你家主子吗？他。阿梅姑娘，怎么这么快就想姑了？是不是还想尝尝那销魂蚀骨的滋味啊？让你再妄言妄语！太子爷殿下，您就少说两句吧，免得受罪。姑娘，这大宣太子糟蹋了你，要不要杀了他，报此深仇大恨？他怎么舍得杀我？他恨不得日日与我共赴巫山。你们陈国的女人就是如此的放荡。哼！姑娘，杀了这个畜生！不可！上头吩咐了，这大宣太子留差有用。他被擒了，太子妃苏玉必然回房来救。到那时，正好拿他来要挟苏玉。不行，我得去救他。殿下，我们苦心经营那么多年，好不容易才走到这一步，难道您真的要亲手毁了这大好时机吗？现在我还只是个小小的太子妃，在军中没有扎稳根基。如果没了太子，我什么都不是。况且。连上战场立功的机会都没有，这算什么时机啊！殿下，闭嘴！我心意已决，再废话，我让你看不到明天的太阳。撤！撤！将军，卑职有要事禀报。说，卑职刚刚查探清楚，太子无碍，是谢将军假托太子之名被陈军擒住了。果真。不过眼下殿下依然被困军中。走，撤！从来不被人邀请，我数三个数，你们给我放人，不然我让你们尸骨无存。一，苏玉，你真的一点都不在乎自己的丈夫吗？啊
，在我苏玉的字典里面，从来就没有输，只有赢。二，我死要拉你垫背。啊！我。你醒了，感觉好点了吧？我看还少不少。天霞，您这一晕，可把娘娘气坏了。昨天她衣不解带的照顾了您一晚上，现在却……谢清月呢？谢清月她在哪儿？她现在怎么样了？那个，您先别着急啊。谢公子他伤势过重，现在仍在昏迷之中。不过没关系，那个军医说了，已经给他上过药了，应该并无大碍。我想起他了。我就是现在才想起了他。你想起来什么了？难道我要去找他？哎，你想起什么了，殿下？殿下。殿下，要不还是奴才来吧。我亲自照顾他，会比较安心一点。是我之前没有认出来你，是我违背了我们的诺言，是我做了那个负心的人。对不起，我我喜欢上了别人。娘娘，奴才先告退了。醒了，醒了，怎么没去找我呀？苏玉，你知道吗？就这么短短的一天，我的心就像是被掏空了一样。我发现自己其实根本不了解你。你确实是个狠心人。如果我牵绊了你的步伐，你就会亲自送我一程。你怎么会这样说呀、啊？你是不是在生我白天的气啊？我之前没有被陈军要挟，是因为我知道那个人不是你。那又如何？你之前说过，你的战争。只有输赢，再无其他。苏玉
，一直觉得我傻、软弱可欺，始终提防我。其实我并不傻，我什么都知道，只是我不说。发生了冲突，你会如何抉择？我只想知道，你到底心里有没有真心喜欢过我？喜欢，但我不想骗你。殿下，已经查探清楚了，此药可令女子及时凶缩，变得如同男儿一般平坦。怎会不知道该如何抉择？因为我一起经历了那么多，我本以为我可以全心全意的信任你，可是就当谢清韵挡在我面前的时候，我终于发现，在我的脑海里，我竟然一点都没有想到你。至少他，从来都是真心待我，而你呢？你又是怎么对我的？谢清韵，谢清韵，你满脑子都是他。你知不知道你全心全意相信的谢清玉，这一次陈国反攻就跟他有关系。内奸里面有好几个谢家人，那又怎样？就算是谢家做的，也不一定跟他有关系。他刚才救了我，他身上的伤都是为我受的。清玉，清玉。青玉，你没事吧？怎么？心疼了？你要知道，你现在是我的人，我也救了你，你心疼了吗？走，跟我走。<笑>说这么重要，比我还重要。天承运，皇帝诏曰：连城失守，战事久悬不决，种种失利，主帅叶青歌代主帅苏玉，罪责难逃，特召太子叶青歌和副帅谢青运火速回京，代主帅苏玉前往前线，将功折罪，钦此。不可能！你说，你为什么要把我们家娘娘跟殿下分开？你知不知道，这一分别，那就是万水千山，他们可能此生此世都无法再相见了。你肯定是那个贼人所办的，你肯定是那个贼人所办的。你说，大胆，小桃子，不要再闹了。
臣接旨。昨天晚上，我梦见了，我们去了桃花岭，你还记得吗？那个时候，我们是如此的莫不畅怀，岁月静好。可是如今，为何会行差落步，沦落至此？前尘往事，皆是云烟。幻梦一场，多想无望。万水千山，俗语，雨，君。笑一个，你赞一赞他。咦，我也再一次厚着多时，最高吧。
长不喜欢举足不给我偏床外帮我绑起来，让我干四十八小时。看来其实其实，开始。苏云，你以为我不敢杀呢？你当一，哎，你的词儿是你当真一点不在意你的丈夫吗？在这边等你就叫我。偷死你，偷死你，偷死你，偷死你，偷死你，偷死你，偷死你！再要拉个电杯的。小桃子场外解说团，解说时间现在开始。刚才那个，在这等了大概有六秒，还就不杀我，快杀我！一二三，下！一二三，上！一二三，上！好，停